ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് റിനോസ് ഡയറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാലക് ചീര അതായത് സ്പിനാച്ച് വെച്ച് ബീഫ് വഴറ്റിയത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗള് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫാണ് ഇതിൽ ഞാൻ മസാലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വേവിച്ച ബീഫാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ബീഫ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് അല്പമെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പാലക് ചീര വെച്ചിട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ വേവിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പാലക് ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പാലക് ചീര നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ബൗള് പാലക് ചീര കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ബൗള് നിറയെ പാലക് ചീര എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായത് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടി പോവരുത് നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ച മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ആവശ്യമായ മസാലകളാണ് ചേർത്തത് നമ്മൾ കുക്ക് ഇത് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അതിൽ മസാല ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് മസാലകളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി നന്നായി വെന്തു ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലക്ക് ചീര ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചീരൊക്കെ വെന്ത് നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേവിച്ചു വെച്ച ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബീഫ് ചേർക്കാതെ ഈ ഗ്രേവി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീർദോശയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബീഫ് ചേർക്കാതെയും ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ബീഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാലക് ചീരയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇലക്കറിയും ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാലക് ചീര ബീഫ് വഴറ്റിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതുപോലൊരു പുതിയ വിഭവമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ ബായ്